Exodo, Kabanatang Labing Tatlo, bagamat atin pong uh, uh, ikukonsidera ang buong kabanata, ay nais nating basahin ang talatang labing pito hanggang dalawang po at dalawa. Exodo, Kabanatang Labing Tatlo, mga talatang labing pito hanggang dalawang po at dalawa. And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent or change their minds. Uh, when they see war, and they returned to Egypt. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up, harnessed out of the land of Egypt. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straightly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. And they took their journey from Sukkot and encamped in Etam in the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Palay ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Noong kung kami ay dumalo ng uh, conference, Steve Lawson sa uh, preaching conference, sa isang kahilanan ay uh, hindi maaari na si kapatid na uh, Joseph ay magmaneho. So ayaw man natin at uh, sapagkat nahihirapan tayo sa trapiko ng Maynila, ay kinailangan nating tayo ang magmaneho. At malaki ang naging tulong ng waste. Waste po ay nagtuturo ng ibang taan kaysa sa iyong nakasanayan. Kung ikaw ang tatanungin, ayaw mo sanang sundin. Sapagkat walang familiar sa iyo sa lahat ng mga kalye na iyong papasukin at hindi mo alam kung paano kang lalabas at hindi mo alam sa kung paanong paraan maaari kang makarating sa iyong patutunguhan. Ang mong gagawin ay aasa na alam ng iyong gabay ang inyong patutunguhan. Mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi ng ating pag-aaral sa aklat na ito na finally ang bayang Israel ay lalabas na sa Egypto at magsisimula na sila sa isang mahabang paglalakbay na hindi nila alam kung saan ang kanilang daranan na ang tanging mayroon sila ay ang paggabay ng ating Panginoong Yeso Kristo o ng ating Panginoong Diyos. Looking back, ang ating pag-aaralang mabuti, ang ating pagkukumparahin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos mula sa lumang tipan, mula sa mga talang ito na ating binasa, hanggang sa bagong pitan, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na unawa sa lahat ng ginagawa o lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Yung mga panahong maaaring para sa bayang Israel ay walang sentido, ay meron pala o punong-puno pala ng karunungan ng Diyos. So, wala palang anumang pagkakamali sa paggabay na isinagawa ng ating Panginoong Diyos. Partikular, halimbawa, ay sa mismong 
uh, may kinalaman sa ating Panginoon sa Kristo. Nakikita natin, mga kapatid, kung ano ang uh, bunga ng pag-iingat at pag-abay na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa Israel. Uh, at ang direktang pangisyon nito sa pagkakatuang tao ng ating Panginoon sa Kristo hanggang sa kanyang buong panahon ng paglakad dito sa lupa hanggang sa panahon ng kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang pagkalibing at sa kanyang muling uh, pagkabuhay. Lahat ng ito ay nagkakaroon lamang ng sentido dahil ang taon ang nalipas hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Isinilang sa lahing Israel ang Mesias ang tagapagligtas. Kagaya halimbawa ng ating mababasa sa Roma, Kabanatang Siyam, ang plata ay lima. Malinaw po, mga kapatid, na kung merong pulso ang ating Panginoong Diyos sa, pag, uh, sa mga tala na ating pinasa, ayaw niya na lahat ng dakilang gawa na kanyang ginawa ay sarilinin lamang ng lahi na nakasaksi nito. Nais niya na yung mga otohanang ito ay maipasa sa mga susunod pang mga lahi hanggang o patungo sa kaligtasan ng marami pang iba. Hindi lamang kaligtasan ng lahing mga hudyo. Totoo ito sa kanila, totoo rin po ito sa atin. Ang paalala po sa atin, Makikita natin, halimbawa, sa Kulosas, Kabanatan 2, ang, ang mga talata ay 6 at 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Nais nice ng Panginoong Diyos. Sa ating pagkaranas ng kaligtasan, patuloy tayong lumalim doon, patuloy tayong umugat doon, patuloy tayong tumibay doon, patuloy tayong maturuan doon. Hindi tayo darating sa punto that we are uh, already beyond uh, admonition. Sa lahat, sa bawat bahagi ng ating buhay, Huwag lang iira lang ang kapaluan. Nangangailangan tayo ng pagkabay. Nangangailangan tayo ng tuturo. Ito ang paalala ng ating Panginoong Diyos. As we consider the whole context, uh, not only of what we have just read, but the, the rest of uh, chapter 13. Nais ng Panginoong Diyos na ma- uh, perpetualize ang mga kalutuhanan na may kilalaman sa kanyang kadakilaan. Ano ito mga kalutuhanan ito? Well, pinamagat natin itong ating sermon na save, sanctified, and led by the Lord. Doon iikot yung ating pag-aaral. Tayo ay iniligtas ng Panginoong Diyos Tayo ay ipinukod ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, ito ay totoo sa iyo. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay iniligtas. Ikaw ay ipinukod. Ikaw ay itinangi. Hindi ka nakagaya na salibutan. Huwag mong patuloy na uh, tangkaing maging kaya na salibutan. Because sa pag- hindi ka na tagasalibutan, ikaw ay iniligtas for the purpose of uh, you being sanctified for God. And then, mula doon, ay kagabayan tayo at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. So, malinaw yan dito sa mga talata na ating gustong i-consider sa mga oras na ito. Ang bayan ng Israel ay huwag makalimot kung sino ang nagligtas sa kanila. Basahin po natin ang konteksto ng uh, ating uh, pinasa kanina. 
uh, pumunta po tayo sa chapter 13, verses 3 uh, to 5. And Moses said unto the people, Remember this day. Oh, mga kapatid, kailangan natin ito. Bukas lang, magsisimula ang panibagong linggo. Chances are that everything that we have heard today will be lost into oblivion. Na paraming pwedeng pumalit doon sa mga paalala. Kaya ito ay mahalagang idiin. Remember, because there's always the possibility of forgetting. Remember this day in which he came out from Egypt. As I studied this, I tried to highlight every place, uh, every place that I see. Out of Egypt, every out of Egypt phrase. At mapapansin nyo na napakarami niya. Again, remember this day in which he came out from Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand, the Lord brought you out from this place. There shall no living bread be eaten. This day came ye out in the man of Abib. And it shall be when the Lord shall bring thee into the land of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hebites and the Jebusites which he swear unto thy fathers to give thee a land flowing with milk and honey that thou shalt keep this service in this month. Tinutulungan ng Panginoong Diyos ang bayan niya sapagkat alam niya ang kanilang kahinaan. Alam niya na madali silang makalimot. Kaya siya ay nag-institute. sa ay talaga ng mga kapamaraanan. Halimbawa ay ang uh, Feast of the Passover and Feast of the Unleavened Bread. Lahat ng ito ay tulong niya sa bayan niya. In the same manner, mga kapatid, na tayo'y tinutulungan ng Panginoong Diyos. Halimbawa, sa pamagitan ng mga pagsamba, na ginagawa natin. Ito ay paalala ng Diyos sa atin. Kung gaano natin siya kailangan, kung paano lahat ng meron tayo ay galing ah, sa Kanya. At every time that we observe the Lord's table, ito ay paraan ng Diyos. Hindi niya kailangan na ang isang maliit na bilang ay magtitipon-tipon. Pero kailangan mo. Kailangan mo. Kailan ka huli? At para sa akin, sa aking pag-aaral na salita ng Diyos, ito'y mabigat na indikasyon ng kalagayan espiritual ng isang tao. Kung hindi ka nananabik, nasundin ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Alituntunin galing sa Diyos. Na tayo magtitipon-tipon upang gunitain ang kanyang dugo. At ang kanyang, at ang kanyang katawan na kinakatawan ng tinapay. Upang maalala mo na tayo ligaw minsan, na tayo napapahamak minsan, na tayo walang pag-asa minsan, na tayo nasa ilalim ng poot ng Diyos minsan, ngunit sa inaawa sa atin, ngunit sa inlumuob na makaranas tayo ng kanyang biyaya, kung hindi ito nakakaantig sa akin, dapat ito'y magdala ng takot sa atin sapagkat ako'y uh, nangangamba na ang pananampalatayang sinasabi mong meron ka, ang pananampalatayang sinasabi nating meron tayo ay hindi tunay at ay napapahamak ka. Sapagkat marami, mga kapatid, ayos sa pananakasulatan, uh, uh, nagsasabi na sila ay nakakakilala sa Diyos ngunit sa kanilang gawa ay hindi gayon. So, ang bayang Israel ay nasa pagkaalipin, pagkaalipin, higit sa apat na raang taon. Can you imagine that? Yung bigat, yung pasake, yung kawalang pag-asa, na maaus na marahil sila ng ka, 
hinahing sa Diyos, kahiyak sa Diyos. There was a time na alam mo sa puso mo that you needed God more than anything else and more than anyone else. There was a time na ang tanging mahalaga sa'yo, makipagkilala sa sa'yo. Sabi ng Diyos, alalahanin mo nawa na minsan, nung pinakakailangan mo ako, dinalaw kita. At ang katanggap-tanggap sa Diyos, kahit umawit ka ng awit pagsamba, hindi yan. Ang itinilaga ng Diyos, ang itinilaga ng Diyos na paraan ng pag-alaala sa Kanya, higit sa ano paman, ay ang tayo magkatipon-tipon. Every time that we remember Him, at magpuputol-putol ng tinapay halimbawa, na tayo magkakatipon-tipon upang sumamba at pumuri sa Kanya. Tayo po ay naglalabag sa Kanya, nagre-rebelde sa Kanya. Aminin man natin at hindi, nagre-rebelde ang ating puso sa Kanya. And brethren, wala kayong uh, pananagutan sa akin. Ako'y tagapagdala lamang ng, pa, ng aral mula sa Diyos. Tayo'y nananagot sa Diyos. Higit pa sa apat na raang taon, sila ay nasa pagkalipin, ngunit hindi nilimot ang Diyos ang kanyang pangako. Unang-una kay Abraham at pangalawa ay sa mga uh, sumunod na lahi ni Abraham. Niligtas niya ang kanyang bayan. At naalala niyo kung paano nakaligtas sa tiyak na pagkapahamak ang kanyang bayan dahil sa dugo. Kahit ikaw ay miyembro ng bayang Israel, kung hindi mo ipapahid ang dugo sa iyong pintuan, ikaw ay kasamang mapapahama. Kapatid, mahalagang paalala yun. Bakit? Kahit ikaw ay relihiyosong Israelita, kung walang dugo sa iyong pintuan, ikay mapapahama. Ito ay maliwalag na unawa sa atin na walang tao na maliligtas maliba na sa dugo ng kordero. Without, Hebrews 9, verse 22, without the shedding of the blood, there is no, a very, very big no, there is no remission of sins. At mula doon, mga kapatid, when I see the blood, I will pass over you. And from there, ginibayan sila ng Panginoong Diyos. Nakatawid sila sa dagat na pula. Tiyak na kapahamakan, tiyak na kamatayan, ngunit itinawid sila ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang masasabi nating defining moment eh, sa kwento ng bayang Israel nang finally tinatanaw na lamang nila sa likuran ang dako ng pagkaalipin. Kapatid, Tayo po ba nakatanaw sa likuran sa panahon na tayo ay pinapanginuunan pa ng ating sarili? Magandang paalala sa atin yung ex, uh, Ephesians chapter 2. Let me go there very quickly. Verse uh, 1, And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of uh, the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in times past, in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, ang determining power sa buhay natin ay kung ano gusto ko. 
Hindi ko ano ang kalooban ng Diyos o kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. There was a time we were like that. We were in bondage to sin. Again, fulfilling the desires of the flesh and of the mind and were by nature the children of wrath even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us even when we were dead, in sins that quicken us together with Christ. Tatanong ko sa iyo, kapatid, totoo ba ito sa iyo? Yung bang minsan ni kay anak ng pagsuway ay talagang nakal- nakalipas na para sa iyo? All of these are in past tense, you see. Minsan ikay anak ng pagsuway. Minsan ang nagaharing kapangyarihan ay ang laman. Dahil kung hindi mo ito nakaraan, ito ang iyong kasalukuyan. Kung hindi ito totoo sa iyo, ngayon, na ikaw ay nakatakas na mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ikay nasa pagkalipin pa kung gayon ng kasalanan. There's no way for us. There's no twisting. Uh, uh, in the word of God here. Walang para na palipitin natin ang salita ng Diyos. Alin lang sa dalawa tayo. Tayo patay sa kasalanan and so madaling ipaliwanag kung bakit ayaw ko sa Diyos, ayaw ko sa salita ng Diyos, ayaw ko sa pagsamba, ayaw ko sa lahat, gusto ko lang magmukhang anak ng Diyos. Madali na ipaliwanag. Hindi ka na magkakamot ng ulo. Yun ay dahil tayo patay talaga sa kasalanan at pagsuway. Ngunit kung ang puso mo ay naguhumiyaw at naakit sa Diyos, maliwanag that God had mercy on you. The God who is rich in mercy, you see. Let's go back to Exodus chapter 13. So tayo iniligtas. O ang bayang Israel ay iniligtas mula sa Ehipto na larawan ng ating spiritual na pagkaligtas mula sa kasalanan. Ang sabi po ng Exodus chapter 2 <clears throat> verse 23 and it came to pass in process of time that the king of Egypt died and the children of Israel sighed by reason of bondage and they cried and the cry came up unto God by reason of the bondage and God heard their groaning and God remembered His covenant with Abraham and with Jacob. There was a time kapatid, yun ang gusto kong huwag mong malagpasan eh. May panahon wala ang ginawa kundi umiyak sa Diyos na magpakilala sa iyo. Nagpakilala sa iyo ang Diyos kung ikaw ay ng palataya. Anong ginawa natin? Anong ginagawa natin sa biyayang ito? Na ipinagkaloob sa atin ng atin Panginoong Diyos. Sabi ng Exodus 14, verse 29 and following, But the children of Israel walk upon dry land in the midst of the sea. And the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians and the people feared the Lord. Anong resulta? Noong maliwanag na pagliligtas ng Panginoon, the people feared the Lord. The people had great respect. Merong malaking pagpapahalaga sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng fear, fearing the Lord. Dati siya'y walang halaga. Ngayon siya'y pinakamahalaga. You see, the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Kasama natin si Rosel ngayon. Hindi po madali para sa batang ito ang makasama natin ngayong umaga. Sapagkat ang pananampalataya ng kanyang magulang ay hindi kagaya ng pananampalataya niya. Ngunit, Naguhumiyaw yung puso niya eh. 
nagpupumiglas. Kung saan, sa tuwing may pagkakataon, you know, she would send me a message, pwede po ba akong mag- makipag-aral ng salita ng Diyos? Misang galing sa Maynila, pwede po ba duman ako dyan for the word of God? At kaya sa nandito ngayon because she would want to remember and not to forget God's great mercy on her. And she in- intend to stay up to this afternoon para makasama natin sa pag-alaala ng dakilang pagliligtas ng Panginoong Diyos. Na para sa akin, ito'y malinaw na unawa, na may ginawa ang Diyos sa Kanya. Kung ito'y wala sa atin, tayo na ang sumagot ng sarili nating tanong. Ako ba iniligtas ng Diyos? Sapagkat ang pagtubog sa tubig ay walang halaga kung walang ginawang pagbabago ang Diyos sa kalooban natin. Mamamatay pa rin tayo sa ating kasalanan. At mapapahamak pa rin tayo habang tayo ay may pamagat na baptis. May layunin ng Diyos. Bakit nga iniligtas ang bayan upang sila ay itangi na para sa Kanya? And that is our next and second point. Sabi ng verse 2, let's go back to Exodus chapter 13. And this time, verse 2. Again, my first point is God saved Israel out of Egypt. For what purpose? So that He may sanctify them for Himself. Sanctified for God. Sabi ng verse 2, Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is what? It is mine! Now, ito ay larawan ng bawat isang mananampalataya. Hindi lamang ng mga panganay ng bayang Israel. Ang mga panganay ng bayang Israel ay larawan lamang ng totoong kaganapan. At ano ang totoong kaganapan? Bawat isang tinubos niya ay tinubos niya mula sa kasalanan para na sa Diyos. Amen? Hindi ka iniligtas para masaya ka ng gawin ang gusto mo at pagkamatay natin, sa langit tayo pupunta. Wala akong nabasang ganoon sa Biblia. Ang nabasa ko sa Biblia, mula ngayon, ikay hindi na sa sarili natin, o mo, kundi sa Diyos. We are not of ourselves. Why? We have been bought with a price. And the price is the blood of our Lord Jesus Christ. Dapat nagtatanong ka, ano ang pwede kong gawin para magdala ng kalawalatian sa Diyos? At gagawin ko yan. You cannot float along. Bahala na. No, 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 no. Hindi gayon. Sanctify unto me. Why? Because it is mine. Hakin ka. Every time na merong ikinakasal sa simbahan, di ba, ang biro natin, hindi siya ikinakasal, siya ay sinasakal. Bakit? Sapagkat hindi na siya sa sarili niya. Pumapasok siya sa isang tipang. Meron siyang pananagutan. Hindi na maaaring gawin niya ang lahat ng gusto niya dahil gusto niya lang. At mga kapatid, tayo po ay nakipagtipan sa Diyos nang tayo ay Kanyang ililigtas at tayo ibinukod para sa Diyos. Ibinukod, hindi lamang ang ating sarili, kundi ang lahat-lahat 
साथ है आवर एवरीथिंग बाकी आओ तो ग्राति आओ आवर सिंसियर ग्राति फॉर इस लव फॉर इस मर्सी फॉर इस ग्रेस फॉर इस रिडेमशन Ano ginagawa ito? Kailangan natin tulungan ng isa't isa. That's why we need to gather together in worship. Makikita nyo doon sa verse 3, And Moses said unto the people, May kasama ba siya? Yes. May kasama siya naglalakbay. Hindi kakayanin ng isa na tinubos ng Panginoon, maglakbay mag-isa. Ang konsepto ng iglesia ay konseptong galing sa Diyos. Hindi obra nga ako kay Kristo, ang ayoko lang sa iglesia. Ayoko nagsasama sa mga tinamaang masasama na yan. O mga hipokritong yan. O ano-anong sinasabi natin laban sa katawan ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. At sa pagsasabi natin na yun, sino matino? Ako lang. Di ba ganun ang implication, no? Habang pinipintasan natin ang lahat, maliban sa sarili natin, tayo lang bida. At yun po yung napakasamang unawa sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ang nagbukod, hindi sa iisang tao, hindi si Moises lang, kundi sa komunidad ng mga tao. Lumalago lamang ang ating pag-ibig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, kasama ng bayan ng Diyos. Habang ating itinatalaga ang ating sarili sa Diyos, para sa Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 2, beginning verse 9, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kasi ninyo, kolektibo, maramihan ang description natin. You see, a peculiar people that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness. There's the phrase again. Out of darkness into his marvelous light, which in time past were not the people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you as strangers or sojourners. Malalakbay tayo ngayon. Ang kausap ni Pedro ay hindi na ang uh, bayang Israel sa lumatipan. Ang kausap niya ay ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Hindi na ang, mga, uh, ang, hindi na ang bayang Israel sa lumang tipan. So again, dearly beloved, sobra pagmamahal niya sa mga ma- dearly beloved. Mga kapatid, ito po ay paalala sa atin na anuman ang kapintasan ng iyong kapatid, obligasyon mo galing sa Diyos na mahalin siya. Sapagat tayo ay bahagi ng iisang pamilya. Amen? Hirap ano? Lalo naman, alam niyo ang problema? Kung magsisimula ka sa ganitong sentido, ako kay ibig-ibig, siya hindi. Patay. Dahil sa totoo lang, napakahaba ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya hanggang ngayon, nakatayo pa tayo tumihinga. Kung ipahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang galit, wala kahit isang tatayo. Yun ang totoo na. So again, Dearly, tapos beloved pa. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So itong paglalakbay na ito ay hindi ginagawa ng isang tao. Ginagawa ito ng isang komunidad. Ang tawag ay kalipunan ng mga mananampalataya. God's people, 
the body of Christ, the church. And it is within this community, it is within this body, the body of Christ, that we are to learn how to forgive. That we are to learn how to be, or that we are to experience how to be forgiven. Amen? Akala mo, masyado ka ng mapagpatawad na tao nung ikaw palang mag-isa. Pero nung nakasama mo na ang mga kantang kirus na kapwa kristyano, doon mo na-realize, Panginoong Diyos. Ha? Kunin mo na siya. Kailan ka na nalangin ng Panginoon, kunin mo na ako. Hirap sa atin eh. Ano? <clears throat> Dito tayo tinuturuan how to care for one another. Hindi uubra na magkaroon ka ng genuine care sa isang tao at kamuhian mo siya at the same time. You remember my challenge to you? Ipanalangin mo ang pinakakinamumuhian mong tao. And before you know it, nakakaroon ka na ng pagtingin at pagpapahalaga sa kanya. Ang problema natin, ang pinapanalangin na lang natin ay ang sarili natin at ang mga taong mahal sa atin. Lumalabag tayo sa Diyos. Because we are supposed to pray for all men. That's what Saint Paul uh, uh, told uh, uh, Timothy. We are to encourage one another. Buti na lang di na siya Hindi ka nagtatanong, bakit kaya may sakit kaya siya? Gustong gusto natin tayo dinadalaw. Gustong gusto natin tayong inaalalaya. Gustong gusto natin tayo naaalala. Pero ni minsan hindi tayo nagtanong, kamusta ka na? Tayo alagain. When we are supposed to what? Ano po ang sistema? Sa iglesia. Ha? One another. It is always one another. Mutual. Care for one another. Pray for one another. Bear one another's burden. Two-way traffic yan, mga kapatid. Hindi tayo lang ang kakalingain. Tayo lang iintindihin. Tayo lang pagpapasensyahan. Tayo lang patatawarin. Tayo lang. Saka naman nakakita ng ganyan. Eh kahit sa bus, pagka ikaw ng libre ng libre, Angela, aayawan mo na rin, malaunan. Diba? Ayaw mo na sasabayan niyo. Ayos lang daw. Hanapin niyo si Angela, pagkaluluwas. Sabayan nyo, ayos lang daw. Praise be to God. So, kumulidan. Pangalawa, may tungkulin. Lalo na ang mga nakatatanda. Ito nami-miss natin eh. Sobrang nami-miss na mga matatanda na meron tayong responsibilidad. As young as Katie is. Uh, preacher Andy and uh, Kaye. Napakahalaga na maliban sa SM which is you know very, you know which is fine pero other than that kailangan siya lumaki na may malinaw na unawa kung sino ang Diyos sa buhay niya at muli hindi ko sinabi yon itinuturo sa atin ang banal na kasulatan niyo meron tayong obligasyon sa ating mga anak obligasyon na hindi lamang oh kahit anong mangyari ha ipaglaban mo huwag kang patatalo minsan ganun eh Huwag kang paapi. Ang diwa yun. Huwag kang palalaman. Huwag ka ng diwa. Hindi natin ipinabatay ang ating pag-uturo sa ating mga anak sa banal na kasulatan. Ano pong paalala sa atin? We are to mentor. We are to teach. We are to guide. Ano sabi sa verse 14? Exodus chapter 13 and the verse is 14. And it shall be 
When thy son asketh thee in time to come, saying, What is this? Magtatanong sila. What is this? Anong paalala? That thou shalt say unto him, By strength of hand, the Lord brought us out. There it goes. Out from Egypt, from the house of bondage. And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, ubu ka, magkukwento ka, magtuturo ka. Mga kapatid, kung meron lang sanang CCTV sa tahanan natin, alungkot ng larawan eh. Hawak mo ng isang anak yung cellphone, hawak ng isang nana yung cellphone, hawak ng isang tata yung manok, ay, Walang communication. Walang fellowship. Especially in the word. Inaawit natin sa ating simbahan. Let's talk about Jesus more and more. Concern tayo na maging pinakamahusay sa Ingles. Pinakamahusay sa mat. Nagyayabang tayo. Pakanganak natin honor. So on and so forth. Pero hindi natin napapansin. Sila'y bano. Pardon my turn. Pagdating sa usapin ng salita ng Diyos, wala silang takot sa Diyos. Takot sa guro, takot bumagsak, takot sa lahat ng bagay, sa amo, sa boss, sa manager, maliban sa Diyos. Ituturo natin sa kanila ang punot dulo ng buhay ko, anak, ay ang Diyos. My children will always hear me. Put God first. I, pwedeng isa isang tabi, pwedeng isakripisyo, huwag maghinayang kung ang kapalit nito ay ang Diyos. Put God first. And brethren, how often do I fail? I fail. My children fail. Pero hindi yung dahilan para iyalis mo na ang Diyos sa tama niya lugar. Help me, Lord. I believe. Help thou my unbelief. Help me. I cannot on my own. We cannot on our own. But help us, Lord, to put you first. Pero dapat nakalagay yun dito. Dapat klaro yun sa lahat ng membro ng pamilya. Sa tahanan ito, una ang Diyos. Personal ang patutoo dahil personal ang kananasan. Hindi mo pwede ipagpatutoo ang hindi mo naranasan. Hindi mo pwedeng sabihin walang kapantay ang pag-ibig sa Diyos kung hindi mo nararamdaman ang pag-ibig sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin mahalaga ang Diyos kung hindi nararamdaman na mahalaga ang Diyos. Personal, tuloy natin ang basa. Verse uh, 15 again. And it came to pass when Pharaoh would hardly let us go. Napukwento siya that the Lord slew all the firstborn in the land of Egypt, but the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore, I, nakapasin niyo ba yung personal? Huh? I sacrifice to the Lord all that open at the matrix, being males, but all the firstborn O my children, I redeem. And it shall be for a token upon thine hand, and for frontlets between the eyes. For by strength of hand the Lord brought us forth out of Egypt. O anak, gusto kong maunawaan mo kung gaano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kinukwento nila kung papaanong dumadaan na ang anghel ng kamatayan at merong malaking pananangis sa buong paligid ngunit sa awa ng Diyos itinakas ang ating pamilya mula sa tiyak na kapahamakan meron ba tayong gayong personal na kwento sa ating mga anak 
At gaano mo kadalas ipinagpapatotoo ang katapatan ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. Mga kapatid, given na na maraming kalaban ang pananampalataya. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para dito? Amen? Ang kinabukasan, future, ang future, hawak ng Diyos na hindi natin alam kung ano ang desisyon na gagawin ng ating mga anak. Ni hindi nga natin alam kung ano desisyon na gagawin natin kinabukasan eh. Pero pwede ba nating sabihin na ginawa namin ang lahat upang ituro sa kanila ang daan? O pinabayaan namin sila na pumalaot sa sarili nila? Ito po ay solemnong paalala. Sapagkat hindi natin kayang sukatin ang pwedeng mangyari sa isang taong malayo ang damdamin sa Diyos. And finally, sila ay ginabaya ng ating Panginoong Diyos. Ito yung teksto na ating binasa kanina. Paano sila ginabayan? Ginabayan sila ng Panginoong Diyos sa isang daan, sa isang tunguhin na mahirap at nagdadala ng kagum- kagulumihanan. Hindi ko alam kung sa panahon ng pagbasa natin kanina ay napansin nyo ito. Ano po ang sabi sa talatan labing pito? Balikan natin, Exodo, kabinatan labing tatlo, ang talata ay labing pito. And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest per adventure, the people repent when they see war and they return to Egypt. Napansin po ba niyon? Ang daan ng Panginoong Diyos, batay sa mga sa talatang ito, minsan, mahirap. Mahirap na na maranasan. Mahirap pang maintindihan. Nagdadala ng kagulumihanan. Naaral natin sa paaralan that the closest distance between two points is a straight line. Naririnig kong tinuturo ni Ma'am Tessa sa geometry. Pinakamalapit na to. Straight tapat. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, imbis na yung malapit na daan, ang dinaanan, ginabayan niya ang bayang Israel sa mas malayong daan. At kung yung mamasdan, at susundan yung mga dakong kanilang pinaroonan para nagpapaikot-ikot sila. Bakit? At marahil yan mismo ang tanong natin sa ating mga sariling karanasan. Hindi niya tayo ginabayan doon. Hindi niya tayo ginabayan dine. Isa lang ang tiyak. Ginagabayan tayo ng Panginoong Diyos. At ang Diyos ang naglalatag ng bawat hakbang. Kahit na yung mga pagbabago along the way, along the journey, ang Diyos din po ang nasa likod ng mga yan. Walang para na mamali tayo ng basa sa mapa eh. Bakit? Walang mapa. Walang para na masabi natin, naku po. Na ang mali ako na exit. Ang tanging gabay na meron sila ay yung pillar of cloud and fire. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun lang ang tanging gabay na meron sila. Kahit gaano pa kamapanganib ang daan na kanilang dinadaanan, Isang bagay ang hindi natin pwedeng sabihin o hindi nila pwedeng sabihin na mali tayo dahil hindi, kasama na, hindi natin kasama ang Panginoon. Because God was before them. At mga kapatid, may mga panahon, 
madalas na sa paggawa mo ng matuwid, doon kaharap sa pinakamababigat ng mga sirkomstansya. Pero alam mo din, alam mo din sa puso mo, sa liwanag ng mga ipinahayag sa iyo ng Diyos sa kanyang mga salita, na yun ang tamang daanan. Magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy ka. Ang paalala sa atin bilang mga manang palataya, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delights in His way. Hindi ka lang sumusunod dahil kailangan. Merong kagalakan. Panginoon, ito ang daan na itinalaga mo para sa akin. Turuan mo kung luwalatiin ka habang dinadaanan ko ito. Sometimes it's difficult. Di ba? Pwede mo sabihin, mas maikli yun eh. Mas madaling marating yung pangarap ko that way, oh. that manner, in that manner. Bakit kinakailangan kong daanan lahat ng ito? In verse 24, magandang paalala, Psalm 37. I have just read to you verse 23. Let me now read to you verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with his hand. What an encouragement. The last time that I was able to talk to Pastor Brad, I like what he said. Mahina, inihingal. Alam kong uh, pamayamaya lang sasabihin ko na sa kanya, I will have to go. Sapagkat Pagod yung kanyang katawan. Meron akong paburuting sinasabi sa kanya every time na nagpapaalam ako. Hasta la bye-bye, Pastor. But I like what he said. I know that I am in his hands. Undeservedly so. But I am in his hands. Mga kapatid, wala namang karapat dapat sa atin sa totoo lang eh nakawa ng Diyos, pagpakitaan ng kabutihan ng Diyos, wala eh. Wala. No one of us is worthy. But in spite of that, niloob ng Diyos, naalalayan tayo ng kanyang makapangyarihang kamay. What an encouragement. Hindi makapangyarihan tao ang nangako sa iyo. ang Diyos ng langit at lupa ang nangako sa iyo. Binigyan tayo ng garantiya mula sa kanyang mga salita that He knows the end from the beginning. And that He is working all things, all things together for good. He causes all things to work together for good to those who love God and to those who are recalled according to His purpose. So brethren, wherever we find ourselves, one thing is sure, we are there by God's providence. Wherever it is, Ano man yung lugar na kinaroroonan mo yon? Nandiyan ka. Dahil sa kamay ng isang Diyos who is in total control of everything. So, minsan yung parang, halimbawa, some, nangyayari ba sa inyo yung pag, minsan nagmamaneho ka, parang, ah, paano ba yun? Bahala na! Ang Diyos ay hindi dumarating sa ganong kalagayan. He is always in total, absolute control of everything. Whatever we face, brethren, it is part of God's plan. Ano man ang harapin natin, ito'y bahagi ng plano ng Diyos. At minsan, 
ang kailangan natin at ang mabuti sa atin ay ang biguin ng Diyos. Dahil alam niya ang ating limitasyon. Napasin niyo ba? Binigay yung dahilan eh. Let's go back to our passage. Verse 17, And it came to pass when Pharaoh had let the people go that God led them. It was the Lord. It was the Lord who led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, Lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Hindi lang natin alam na sa mga panahong binibigo tayo ng Diyos, ang nasa puso niya ay ang kapakanan natin. Alam niya eh. Kagagaling pa lang nila sa daang taong pagkaalipin, mahina sila. Madali silang sumuko. Tapos ang haharapin nila, may klinga yung daan. Madaling makaparo, makaparo roon sa lupang ipinangako. Ngunit dadaan sila sa digmaan. Hindi nila kakayanin. At minsan mga kapatid, ang hindi natin kinakaya ay ang kapalaluan. Muli papaalala ko, naalala mo nung panahon umiiyak ka sa Diyos dahil kailangan mo ang isang bagay. Nung nasa iyo na, wala tayong kasing yabang. Minsan yun ang hindi natin kaya, kapalaluan. Minsan ang hindi natin kaya ay yung sense of uh, being independent from God. Ba't ko kakailanganin ng Diyos? Bakit ko kinakailangan manalangin sa Diyos? Ba't ko kinakailangan magbakaawa sa Diyos? Eh, ito kaya kong gawin sa sarili ko. Oh my, napakamapanganib na lugar na paroonan. Hindi lang natin alam ginagawan tayo ng mabuti ng Diyos sa mga panahong binibigo niya tayo. He knows exactly, alam niya, sakto, kung ano lang ang kaya ng ating pananampalataya. At tinatakal niya ang karanasan ayon sa kakayahan ng bawat isa. Amen? O, Panginoon kong Diyos, salamat kinukonsidera mo that I am made but made out of dust. Na ako ay gawa lamang sa alabo. Mamahinga tayo sa katiyakan na nanalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kahit hindi natin ito nalalaman. Mamahinga tayo sa katiyakan na uunawaan ng Diyos kung saan niya tayo dinadala kahit hindi natin alam ang dahil. At sa dulo, pwede nating sasabihin, kagaya na nakatala sa Marcos 7.37, Our God does all things well. Our God does all things, all things well. Paborito ko, I often post this on Facebook, Uh, on New Year's Eve. Ang pamagat po ng poem ay The Gate of the Year. Ito po ang unang estansa. And I said to the man who stood at the gate of the year, Give me a light that I may tread safely into the unknown. And he replied, Go out into the darkness and put your hand into the hand of God. That shall be to you better than light and safer than a known way. Misana ay hindi natin liwanag para alam natin kung saan tayo dadaan. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang kamay ng Diyos. Lord, sige po, madili man daanan, basta alam kong hawak mo ako. Sige lang po. Alam kong dadalin mo ako sa isang ligtas at payapang lugar. Brethren, this God is with us. Ang Diyos na ito ay kasama natin. I don't know if you, have, if you have noticed sa verse 19, magandang paalala. And Moses took the bones of Joseph with him. For he had straightly sworn the children of Israel saying, God will surely visit you. And ye shall carry up my bones away hence with you. 
Alam niyo kung mahuhupo kayo sandali at mag-iisip, sa dinami-dami naman ang, ang, ang dapat na intindihin, dadalim pa yung buto na, buto na yan. Sapagat may tagubili yun si Jose, kapag ka kayo lumaya na, nang sinasalita niya ito, wala pa ang mahabang panahon ng pagkaalipin. Daan taon pa lilipas. Pero may katiyakan si Jose, pagka kayo ay pinalaya na, dalhin niyo ang aking buto. Bakit mahalaga yon? Bakit kinakailangan dala nila ang buto ni Jose? Sapagat yon ay token sa katiyakan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Na ang Diyos ay tapat. The God's promises are true. Every time na nakikita nila ang sisidla ng buto ni Jose, binabalik ang kanilang alaala sa katapatan ng Diyos sa buhay mismo ni Jose. Ano man ang nangyari niya sa buhay niya, merong isang constant. And the Lord was with Joseph. Naparatangan siya ng mali ng asawa ni Potiphar, the Lord was with Joseph. Nabilanggo siya, the Lord was with Joseph. Kinalimutan siya, the Lord was with Joseph. Pag yung buhay niya na parang paurong sa halip na pasulo, the Lord was with Joseph. And true enough, lahat ng sinabi niya sa simula ng buhay ni Jose, tinupad ng Diyos. Walang labis, walang kulang. May the life In our case, may the life of Pastor Brad Collingwood be an encouragement to us and the lives of many others. Tumanaw tayo sa mga mananampalataya na patuloy na naglalakbay na ipinagtatagumpay ng Diyos and be encouraged, brethren. Marami nang nauna sa atin na natagumpay sa kasalanan nagtagumpay sa tukso, nagtagumpay sa discouragement, nahirap, hinarap ng may katapangan ng kahit na ang kamatayan, marami na ang nauna sa atin na ipinagpatagumpay ng ating Panginoong Diyos. At kung ano siya sa kanila, yun din siya sa bawat isa sa atin. He is with us. His promise assures that through Joseph. The presence of God also directs us. You see? Yan yung makita natin dito sa verse, verses 21 and 22. Exodus 13. And the Lord went before them by day in the pillar of a cloud to lead them the way and by night in a pillar of fire to give them light. To go by day and night he took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Mawawala na ang lahat. Aalisin na ang lahat. Maliba sa presensya ng Diyos. Ano ito sa atin? Ano ang pillar of fire and cloud para sa atin? It's the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. And finally, brethren, I want to challenge you. I want to encourage you. Ang sabi po ng Romans chapter 8, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. I don't know if you, if you really appreciate that. Hindi mo tinanggap ang espirito ng pagkaalipin sa ikatatakot. Kundi ano tinanggap natin? Ang espirito ng pag-ampon o pagkupkop. Kung saan pwede na tayong tumawag, Ama. Pasin niyo yung parallel. Pagkatakot, Espiritu na pwedeng tumawag, Ama. Bakit? Kung malinaw sa'yo at kung kilala mo, kung gaano kadakila ang Diyos na ito, walang lugar ang takot. 
po ang Diyos na ito ay yung Ama. I'm telling you. Hindi matatawara ng pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Kung kayo nga na masasama, maruno, gumawa ng mabuti sa inyong mga anak, siya pa kaya? Banal na Diyos. Be encouraged, brethren. Be encouraged. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, if so be, that we suffer with Him, that we may be also glorified together. And finally, sa mga nandito na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, isang malungkot na balita ang dapat mong malaman. Ang sabi po ng konteksto ng Romans 8, I have just read verse 14, let me now read verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yun ang pinakamalungkot na pwedeng maranasan na isang tao. Na kahit marating mo ang tugatog ng pagtatagumpay, isang bagay ang hindi mo pwedeng sabihin. Na ako ay sa Diyos. At kung hindi ka sa Diyos, ikay kaaway ng Diyos. Kapatid, ang hamong ko sa iyo, kaibigan, ang hamong ko sa iyo, makipagkasundo ka sa Diyos ngayon. Lumapit ka sa Diyos ngayon. Kilalanin mo ang pagkapanginoon ni Kristo ngayon. At mapanatag ang iyong kaluluwa. Let's all stand up.